హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో నంబర్ సిస్టంలో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ ప్రైమ్ నంబర్స్ కాంపోజిట్ నంబర్స్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ కో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్ ప్రైమ్స్ వీటన్నింటి గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఈవెన్ నంబర్స్ అంటే ఏంటంటే ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై టూ ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ నంబర్స్ టూతో డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్నే ఈవెన్ నంబర్స్ అని అంటాం టూతో డివిజిబుల్ అవడం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని టూతో డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ జీరో వస్తే ఆ నెంబర్ అనేది టూతో డివిజిబుల్ అయ్యింది అంటాం ఇక్కడ సిక్స్టీన్ని టూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి సిక్స్టీన్ అనేది ఒక ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది ఈ విధంగా టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అండ్ సో ఆన్ ఈ నంబర్స్ని ఈవెన్ నంబర్స్ అని అంటాం ఆర్డ్ నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి ద నంబర్స్ లీవ్ వన్ యాజ్ రిమైండర్ వెన్ దే ఆర్ డివిజిబుల్ బై టూ టూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ వన్ వచ్చే నంబర్స్నే ఆర్డ్ నంబర్స్ అని అంటాం ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ని టూతో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వన్ వచ్చింది సో ఫిఫ్టీన్ అనేది ఒక ఆర్డ్ నెంబర్ అవుతుంది ఈ విధంగా వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ అండ్ సో ఆన్ వీటన్నిటిని ఆర్డ్ నెంబర్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఫ్యాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మనం సిక్స్ అనే ఒక నెంబర్ని తీసుకున్నాం సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటే సిక్స్ని ఏ నెంబర్స్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేస్తాయో అంటే రిమైండర్ జీరో వచ్చే విధంగా సిక్స్ని ఏ నెంబర్స్ అయితే డివైడ్ చేస్తాయో ఆ నెంబర్స్ని సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటాం సిక్స్ని టూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు టూ త్రీ జా సిక్స్ రిమైండర్ జీరో సో టూ అనేది సిక్స్కి ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అలాగే సిక్స్ని త్రీతో డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి త్రీ అనేది కూడా సిక్స్కి ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఈ విధంగా రిమైండర్ జీరో వచ్చేటట్టుగా ఏ నెంబర్స్ అయితే సిక్స్ని డివైడ్ చేస్తాయో ఆ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి లేదా ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే సిక్స్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్లో ఏ టేబుల్స్లో అయితే సిక్స్ వస్తుందో ఆ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి సిక్స్ అనేది వన్ టేబుల్లో వస్తుంది వన్ సిక్స్ జార్ సిక్స్ అలాగే టూ టేబుల్లో టూ త్రీ జార్ సిక్స్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ ఈ విధంగా సిక్స్ అనేది ఈ ఫోర్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్లో వస్తుంది సో ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ని కూడా సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్గా తీసుకుంటాం సో వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఇవి సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఈ విధంగా మరొక నెంబర్ తీసుకుందాం ట్వెల్వ్ అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటే ట్వెల్వ్ని ఏ నెంబర్స్ అయితే రిమైండర్ జీరో వచ్చేలాగా డివైడ్ చేస్తాయో లేదా ట్వెల్వ్ అనేది ఏ టేబుల్స్లో అయితే వస్తుందో ఆ నెంబర్స్ అన్నింటినీ కూడా ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ట్వెల్వ్ అనేది వన్ టేబుల్లో వస్తుంది టూ టేబుల్లో వస్తుంది త్రీ టేబుల్ ఫోర్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ సో ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం వన్ టూ టెన్ నెంబర్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకుందాం ఈ టెన్ నెంబర్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా వన్ అనేది కామన్గా ఉంది ఈ విధంగా టెన్ నెంబర్సే కాదు మీరు ఏ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ రాసినా కూడా ఆ ఫ్యాక్టర్స్లో వన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వన్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ నెంబర్ వన్ అనేది ప్రతి నెంబర్కి కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అలాగే ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో ప్రతి నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా ఆ నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది టూ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్లో టూ ఉంటుంది త్రీ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్లో త్రీ ఉంటుంది అలాగే ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా ఎయిట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్లో ఎయిట్ ఉంది టెన్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్లో టెన్ ఉంది ఈ విధంగా ప్రతి నెంబరు కూడా దానికి అదే ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది సో ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు మనం ఏ నెంబర్కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఒకటికి ఒకే ఒక్క ఫ్యాక్టర్ ఉంది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని నెంబర్స్కి టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని నెంబర్స్కి టూ కన్నా ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న నెంబర్స్ని మనం ఒకసారి తీసుకుందాం టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఈ టెన్ నెంబర్స్లో ఈ ఫోర్ నెంబర్స్కి ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్సే ఉన్నాయి 
ఆ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏమో వన్ అయింది ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏమో సేమ్ నెంబర్ అయింది అంటే ఏ నెంబర్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ నెంబరే ఫ్యాక్టర్గా ఉంది ఈ విధంగా ఏ నెంబర్స్కి అయితే ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో అటువంటి నెంబర్స్నే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని అంటాం ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ని మనం టూ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ అండ్ సో ఆన్ ఈ విధంగా మనం వన్ నుండి హండ్రెడ్ నేచురల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే వీటిలో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అలాగే ప్రైమ్ నెంబర్స్ని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టూ తప్ప అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా ఆర్డ్ నెంబర్సే ఉంటాయి ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ టూ టూ ఈజ్ ఓన్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్లో టూ ఒక్కటే ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ వన్ ఒకటి తప్ప మిగతా నేచురల్ నెంబర్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానీ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అవుతాయి కాంపోజిట్ నెంబర్ యొక్క డెఫినేషన్ని మనం ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పవచ్చు ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న నెంబర్స్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని అన్నాం టూ కన్నా ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే నెంబర్స్ని కాంపోజిట్ నెంబర్స్గా తీసుకుంటాం సో ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అండ్ సో ఆన్ వీటిని మనం కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అని అంటాం ఇక్కడ నేచురల్ నెంబర్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్సు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కాకుండా ఒక నెంబర్ మిగిలి ఉంది అదేంటంటే వన్ వన్ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాంపోజిట్ నెంబర్ కూడా కాదు ఎందుకంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్కి టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కాంపోజిట్ నెంబర్స్కి మోర్ దెన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బట్ వన్కి ఒకే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది సో వన్ ఈజ్ నెయిదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ అంటే ఏంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్లో ఏవైనా రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ టూ ఉందనుకోండి అటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్నే ట్విన్ ప్రైమ్స్ అని అంటాం టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ విత్ డిఫరెన్స్ టూ ఆర్ కాల్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఇక్కడ మనం త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ తీసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఎందుకంటే ఈ టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ టూ ఉంది అలాగే వీటి మధ్య కూడా డిఫరెన్స్ టూ ఉంది ఈ విధంగా డిఫరెన్స్ టూ ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్ని మాత్రమే మనం ట్విన్ ప్రైమ్స్ అని అంటాం కో ప్రైమ్స్ కో ప్రైమ్స్ అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంటే ఆ నెంబర్స్నే కో ప్రైమ్స్ లేదా రిలేటివ్ ప్రైమ్స్ అని అంటాం ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ యాజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ కాల్డ్ కో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్ ప్రైమ్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఈ విధంగా తీసుకున్నాం ఇవి కో ప్రైమ్స్ ఏ విధంగా అయ్యాయి అనేది చూద్దాం టూకి త్రీకి ఫ్యాక్టర్స్ రాసాం ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటే ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంది అలాగే ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ కూడా మనం ఫ్యాక్టర్స్ రాసాం ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటే ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంది అలాగే ఎయిట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ వీటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంది ఈ విధంగా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంటే అటువంటి నెంబర్స్ని కో ప్రైమ్స్ అని అంటాం ఇక్కడ మీరు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కో ప్రైమ్స్ నీడ్ నాట్ బి ప్రైమ్ నెంబర్స్ కో ప్రైమ్స్ అనేవి ప్రైమ్ నెంబర్సే అవ్వాలన్న కండిషన్ ఏం లేదు అవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయినా కావచ్చు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అయినా కావచ్చు బట్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ నెంబర్సే కావాలి ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బట్ కో ప్రైమ్స్ నీడ్ నాట్ బి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇంతవరకు నెంబర్ సిస్టంలో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి keep watching